எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஎன்யூ சார்பி பிசி எக்ஸாம் ஃபிசிக்கல் செகண்ட் ரவுண்டு போகிற போ போகிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஸோ ஃபஸ்ட் ரவுண்டு எல்லோரும் கிளியர் பண்ண அனைத்து நண்பர்களுமே வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வாழ்த்துக்கள் ஸோ செகண்ட் ரவுண்டு போகிறீங்க செகண்ட் ரவுண்டு போகும்போது கண்டிப்பாக மறக்காமல் உங்கள் ஹால் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு போயிருங்க ஸோ ஃபஸ்ட் நாள் போயிருக்கீங்க ஸோ உங்களுக்கு எல்லாம் சேம் ப்ரொசீஜர் அதே மாதிரி தான் லைனில் போயிட்டு உட்காந்துருப்பீங்க ஸோ உங்களை ஒவ்வொருத்தராக கூப்பிடுவாங்க ஸோ அந்த வெரிஃபிகேஷன் அந்த ஹால் டிக்கெட் வெரிஃபிகேஷன் முடிஞ்சு சைன் பண்ணிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈவெண்ட்டு என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோப்பு தான் நண்பா ரோப் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அதை ஃபஸ்ட்டில் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஸ்ட்ரென்த் இல்லாதவங்களாம் அதில் ஈஸியாக ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஈவெண்ட்டாகவே வச்சுருக்காங்க ஸோ ரோப் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு சொல்லப்போனால் ஒரு சம லக் தான் சொல்லணும் ஏன்னு பார்த்தோன்னா அயுத்தி தீர்ப்புனால உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு டைம் கிடச்சிது இந்த கேப்பில் வந்து சரியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கலாம் சரி எவ்வளோ பேர் அதை வந்து சரியாக பயன்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னு தெரியல ஸோ நீங்கள் ஃபிசிக்கல் பண்ண போகிறது தான் இருக்குது ஸோ எல்லாருமே பதினஞ்சுக்கு பதினஞ்சு எடுக்கணுன்ற ஒரு எய்மோடே போங்க ரோப் ஏறும்போது நீங்கள் வந்து முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கால் வந்து கயிற்றில் வந்து ரொம்ப இறுக்கி பிடிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணிடாதீங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணால் கொஞ்சம் ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இங்கே வந்து சரியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடலாலும் பரவாயில்ல கான்ஃபிடெண்ட்டாக போங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏறுறதை விட இங்கே அங்கே வந்து ஒரு மூணு நாலு ஸ்டெப்பு நல்லாவே ஈஸியாக ஏறலாம் ஏன்னா அந்தளவுக்கு ரோப் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்மளால் ஈஸியாக ஏற முடியும் ஸோ புது கயிறை வாங்கி போட்டிருப்பாங்க நல்லா கிரிப்பாக இருக்கும் பிடிக்கிறதுக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து ஈஸியாக நல்லா ஏறலாம் உங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு மீட்டரில் ஒரு டேப்பு ஆறு மீட்டரில் ஒரு டேப்பை ஒட்டியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த ஆறு மீட்டர் டேப்பை வந்து கிராஸ் பண்ணணும் உங்கள் அந்த தாடாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து மேலே கிராஸ் பண்ணும் கிராஸ் பண்ணோடனே அவங்களே சொல்லிவிடுவாங்க டூ ஸ்டார் அப்படின்னு சத்தமாக சொல்லிவிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் அப்போ தான் இறங்கி வரணும் ஸோ இல்லை நான் வந்து கை ரீச் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு நீங்கள் உடனே இறங்கி வந்துடுது அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா தரமாட்டாங்க ஸோ அவங்களே சத்தமாக சொல்லுவாங்க டூ ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் அப்போ இறங்கி வரணும் ரோப்பில் பாஸ் பண்ணவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஈவெண்ட் என்னது லாங் ஜம்ப் கூப்பிட்டு போவாங்க நம் ஈவெண்ட்லேயே கவனமாக இருக்கக்கூடிய ஈவெண்ட் எந்த ஈவெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா லாங் ஜம்ப் தான் நண்பா ஏன் அப்படி சொ என் லாங் ஜம்ப் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுல்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அங்கே மெயினாக நோட் பண்ண வேண்டியது விஷயமே பார்த்திங்கன்னா ஃபவுல் தான் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு சான்ஸ் தான் ரெண்டு சான்ஸில் வந்து தாண்டிடணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சான்ஸு நீங்கள் வந்து அங்கே வந்து ஃபவுலே வரவே கூடாது அது அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டோடே போங்க ஃபஸ்ட்டு சான்ஸ்லே ஃபவுல் வராத அளவுக்கு தாண்டிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளால் தாண்ட முடியும் நான் வந்து ஒரு அறுபது அறுபதுக்கு மேலே மார்க் வச்சுருக்கேன் அப்படின்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக ஓடி வந்து சிங்கிள் ஸ்டார் எலிஜிபிள் ஆகிடுங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ செகண்ட் சான்ஸ் தருவாங்க அதில் வந்து நீங்கள் வந்து டபுள் ஸ்டாருக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பே பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஸ்டார் அடிக்கணுன்ற ஒரு இதில் வந்து ஃபவுல் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அந்த மிஸ்டேக் யாரும் பண்ணிவிடாதீங்க ஸோ கண்டிப்பாக அறுபது ப்ளஸ் இருக்கவங்களுக்குலாம் கண்டிப்பாக ஈஸியாக வேலை கிடைக்கும் ஸோ அதனால் சிங்கிள் ஸ்டார் மினிமம் போட்டு ஃபஸ்ட்டு சான்ஸில் போட்டு செகண்ட் சான்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லை எனக்கு வந்து ஃபவுல்லாம் அதிகம் வராது அப்படின்றவங்க டைரெக்டாகவே டபுள் ஸ்டாருக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை லாங் ஜம்ப் நல்லா பண்ணிட்டாவே வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரீ ஆகிடலாம் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் அது வந்து நம்மளோட எனர்ஜியை பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரடு நிறைய பேர் இன்னமும் ஒரு சில வந்து கேட்குறீங்க ஹண்ட்ரட் எடுக்கலாமா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எடுக்கலாமா நண்பா நான் வந்து ஏற்கனவே நல்லா தெளிவாக சொல்லிட்டேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா பத்து பேட்சை நடக்குதுன்னா ஹண்ட்ரட் வந்து ஒரே ஒரு பேட்ச் தான் நடக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு ஹண்ட்ரட் யாரும் சூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நான் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து ஓட மாட்டேன் எப்படி சொல்கிறது மூச்சு அதிகமாக வாங்க எனக்கு நாங்கள் நல்லா சரியாக ரீச் பண்ண முடியாது டூ ஸ்டாருக்கு அப்படின்றவங்க தான் ஹண்ட்ரட் எடுத்து ஸ்பீடு எடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருப்பா இருக்கவங்க வந்து ஹண்ட்ரட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ மற்றபடி எல்லாருமே தொண்ணூறு தொண்ணூத்தைந்து சதவீதம் எது எடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் எடுப்பாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை ஓடில நண்பா அது பார்க்க தான் அப்படி தெரியும் ஆனால் நம்ம வந்து டபுள் ஸ்டார் வந்து ஈஸியாகவே அடிக்கலாம் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கனாவே தெரியும் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம சரியாக அளந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதனால அந்த டைமுக்குள்ளே உங்களால் ரீச் பண்ண முடியாமல் இருக்கும் ஆனால் அங்கே வந்து கண்டிப்பாக ரீச் ஆகிடலாம் ஸ